好重啊！妈妈，我帮你拿吧。哎，自己一个人拿，很重的。没关系啦，妈妈又不是每天这样大包小包的拿。哎，我们去前面休息一下吧。哇，有钱真好啊！可以租大房子，加他汽车。不像我们天天要坐十一号，十一号车，我们的两条腿。妈妈，将来我长大后，我要赚很多很多钱，让妈妈住大房子。我还要买一辆大车，载妈妈出去。我还要给妈妈很多很多钱。只要你好好照顾自己，健康平安长大，妈妈就放心，就开心啦。走吧。哎，嗯，谢。有妈妈，才有我。是她把我带到这个世界，我希望可以给她最好的。只要是我拥有的，全都可以给她。这个是你做的，现在人证物证都有了，你休想耍赖，还给我！要啊！好了，子愣啊，子愣，子愣，你不要这样！你为什么这么做？你为什么害我？别人误会我没有关系，你怎么也觉得我是这种人？我是怎么害你啊？事实摆在眼前。你怎么说？我承认，这包有问题的饼干是在我手袋里。你这么做是不是有人逼你啊？没有人逼我，你听我解释喂 ，sorry， 真的抱歉。要不是你求我，给我出场费，这种小店我才不会来啊！真是倒霉。我真的不知道会发生这种事的啊！稍微有什么用？烦死我了！根本会有什么后遗症？你们谁来负责啊？桑巴，你冷静点，我现在就带你去看医生。是不会放过你们的。我明白，我是帮你不帮亲。电车院是我朋友开的。但我是不会包庇他的。你怀疑是伟军？我是亲耳听到他跟婉红这么说，他不但没有帮你，反而故意踩你一脚。他这么说也没有错、啊。上门是在我们店里出事的，他没理由包庇我们。反正一定是这个伟军有问题，这包饼干就是证据。他没理由这么做、啊。难道我有理由这么做啊？
，我是你妈，难道我这么笨，做了这种事情要带她在身上？你想想看，我怎么会做这种事呢？哎呀，这不要吃！哎呦，这饼看起来虽然一样，可是味道差很远，这根本不是我们做的饼。你相信了吧？他为什么要害我？你杀情敌，理由就这么简单啊！他请了网红来做现场直播，就是希望全世界的人知道你做的饼干有问题。可是当时人那么多，他要怎么确保沙姆吃的那个饼是有铁丝的呢？坚果饼，谢谢。啊，还有，安迪已经去过了，我现在就拿给沙姆。谢谢你啊。嗯。应该让他试试玫瑰花饼。三妈，这个玫瑰花饼呢，超好吃的，你一定要试试看。我记得很清楚，网红吃的玫瑰花饼不是我给他的，一定是伟军自己带来的。就算知道是他做的，我们也没有证据啊。Hello， 海地丘，不要以为换了新加坡号码我就找不到你。怎么了，妈？发生什么事啊？啊？死就死吧。去哪里了？你现在除了进步，还要好好吃饭，不要饿到我的宝宝回家了没有？有收到我挂在门口的东西吗？我还是那句话，我做的事我会负责的。你不要做傻事啊！有什么事情我都会在你身边跟你一起承担。你不相信我吗？我这个人说到做到，干嘛不回复我？一条线是什么？意思，我真的要做爸爸了。这种尝试也不懂。你就想，就算有，我也不会当未婚妈妈。我娶你。笨蛋，没有怀孕啦。
，没有我，或许你的人生会过得更好。算煮的食物哎，为什么一下子弄这么多食物啊？哎，厨房里还有很多啊，你还想吃的话，我去拿给你啦。不用啦，等我吃完你也回来啦，到时候我有我的事啊。嗯，哇，什么东西这么香啊？哎，好吃哎。哇，哇，今天是什么大日子啊？一大早就吃大餐，我煮了很多。来，你们坐下来一起吃吧。哎，你不要害我。我好不容易才减掉一公斤，还减呢，宝贝。你上次厄运你都忘记了。是啊，云姐坐下来，这些都是我妈妈的拿手好菜。哎，坐坐坐。谢谢谢谢谢谢，好好谢谢谢谢，好吃。你们还有心情吃？砸了这么多钱，网上说我们 Happy Prince 的饼有铁丝，搞到啊，我们连店都不敢开。好了，其实我早就怀疑那个陈伟军了。既然有了证据，有动机。那我们就报警，让警察来查。我再想想吧。哎，其实我们真的要报警，我可以作证。你怎么作证啊？搞不好啊，那些饼上啊都有你的指纹。饼上面会有指纹呗。哼。哇，有没有搞错啊？会煮不会洗？你真的以为这是你家？有女佣服侍啊？不是不会洗，是等一下才洗。那你赶快洗啊，不然蚂蚁、蟑螂一堆有害的东西都跑来我家。哎，我的瘦肉跟鱼虾怎么通通都不见了？家里是不是有贼呀、啊？对不起，是我先拿来用，来不及跟你讲。这就叫偷啊！你干嘛说的这么难听啊？最多我赔你多一点钱，或者我下去 supermarket。买回同样的还给你，好啊！我现在就想煮，你怎么赔？我知道你看我不顺眼，你放心好了，我不会赖在这里的。我今晚就走。哎 ，Happy Prince 现在出事，阿乐现在就需要亲人在旁边照顾，你选择这个时候走？我有些急事需要我回去处理。哇，真好，说来就来，说走就走。我走了之后。死了就拜托你们照顾了。你在讲什么话？交代后事啊？还是又想丢掉阿乐不管？我不是这个意思。其实，我真的很感谢你们对子乐的照顾。阿乐很幸运遇见你们，你跟阿威给了他一个家。我不是一个好母亲，我也知道妈妈不容易做。但是，真的很谢谢你，把阿乐当成亲生儿子一样照顾。这些年真的辛苦你了，我真的不知道怎么回报你。但是我知道阿乐一定会孝顺你，一定会报答你的。哎哎，我照顾阿乐不是为了要他报答我啊。我知道，谢谢你。哎呦，你可以不要这样肉麻嘛。不过。你能说刚才那些话就证明你还有的救？你的心也不完全是黑的。妈，其实等你从雅加达回来，我们再买一也不迟啊。没关系的，你看到喜欢的话就买嘛。是吗？你是担心你赶不及回来过年了？怎么会呢？妈，我们已经很久没有一起过年了，这次一定要回来陪我吃团圆饭。一定，我一办完我的事情就马上赶回来。其实你可以把钱提提过去啊，这样你就不用特地回去一趟。啊，呃，因为万福走得太突然了，那边有很多生意上的事情等我回去处理。做生意真的很不容易，我连一间小店都弄不好，真的不是做生意的料。嘿，你不要放弃 ，Happy Prince 一定会成功的。
到时候呢，来你的店买饼干的人一直排到 Changi Airport 去。对啦，记得以前妈妈跟你说嘛，不管遇到怎样的困难，都要微笑面对，再困难的事情都会过去的。你还说过，微笑是人生最好的名片，我还记得。对了，哎，来，去试试这两件啦。好，我现在就去试。Thanks。等我一下，我打个电话。OK。子乐，还好吗？我听说你近视，后 Happy Brain 暂停营业，损失不少吧？我想先把事情调查清楚，才继续。食品局不是已经调查清楚了吗？结果怎样啊？我想你应该知道，我们的店根本没有问题，是有人故意陷害。我知不知道并不重要，不过网络上的评语杀伤力是很大的。以后还有人敢买你们家的饼吗？子乐，可以走了。子乐，有什么事我可以帮忙的，尽管开口。嗯，不用了，你已经帮的够多了。王子乐还是那么嚣张，一点悔意都没有。萨玛，你千万不要放过他。你还好吗？食品局的调查报告出来了没有？我已经收到警告信了。由于店里卫生状况良好，一切符合要求，加上是初犯，所以只是受到警告而已。饼干里怎么会有铁丝呢？我觉得不是面粉的问题吧。如果是的话，在搓面粉的时候就应该察觉了。其实是在烘烤前，有人刻意将铁丝插进饼里。谁那么狠毒，做出这样的事？其实我只是想告诉你这件事。饼干是在你们家做的，难道是？不是，出事的饼不是我们家做的。那会是谁？刚开张就有竞争对手了。是啊，的确是竞争对手。谁啊？你的同事，陈伟军。伟军？不可能啦！他那么热心帮你找店面、找装修商的。就是因为这样子，我才觉得可疑啊。我当时就觉得奇怪了，他为什么这么热心帮我？他的人本来就很热心啊。我看是热心过头吧。你想想看，他跟我买了二十罐饼，搞不好他已经策划很久了，收到我们的饼后刻意仿冒。不可能的啦。还有，现场直播也是他提议的，商妹也是他找来的，他分明就是要让 Happy Prince 出丑。他为什么要陷害你？陷害 Happy Prince 根本说不通啊。因为他还喜欢你。那是以前的事了，我已经跟他说得很清楚，不可能的。或许他还没有完全放弃，又或者他把我当成眼中钉，只要除掉我，他就可以拥有你啊！我不相信，伟军不是这样的人，我很了解他。所以你现在是相信他，不相信我？我不是不相信你，可是你说什么都必须有证据。子乐。不要愁眉苦脸嘞！你妈会回来的啦。你就是常说开心也是一天，不开心也是一天。不要臭着脸嘞！有人相信外人，也不相信我，你觉得我开心的起来吗？你管他信不信啊？你直接报警，让警察去查、啊。伟军可能只是一念之差，万一真的被警察抓去坐牢。一辈子就毁了。他又是语文的同事，我真的不想搞到这样子。我的天哪，你现在都自身难保了，你还在为他着想啊？那你跟语文还有聊到些什么其他的吗？说什么？嗯，就可能有关于 Leslie 的。Leslie， 什么事啊？
。哦，没有没有，只是问问而已。And three, and four, and five. OK, well done. 大家很好，做得好。OK， 现在就到这里。OK。哦、oh, ，对了，因为 Leslie 放假出国，接下来就由我来代课。好，谢谢大家，下个礼拜见。Leslie 去哪里啊？我不知道，最近没有联络。不要骗啊！你是她的闺蜜，你会不懂。骗你干嘛？你跟她这么好，她出国你会不知道？她这次出国真的没有跟我说。你是不是做了什么把她气走了？我哪有？你老实跟我说，你跟妞妞怎么了？没怎么，没怎么，没怎么。你是不是已经知道妞妞喜欢你了 ？Happy Prince 开幕的时候，你故意跟小师妹亲热，就是为了要妞妞死心，对吗？现在成功了，应该开心了。我不开心，一点都不开心。其实我也不知道怎么会这样。他离开之后，我反而越来越想他。哎，你说他是是不是故意躲起来，故意折磨我的？啊，你喜欢上妞妞啦？是啊，我是喜欢他。不过我自己也很意外，好不好笑？有什么好笑的？我以前喜欢你吗？你是我喜欢的类型吗？我哪知道我会喜欢他？喜欢一个人是没有原因的 ，It's OK。那你现在怎么办？能怎么办？等喽。你呢？跟我们的阿乐打算怎么办？他曾经跟我说，他小时候很喜欢追着泡泡玩，可是当他伸手去动泡泡的时候，泡泡就消失了。担心我跟他的感情就像泡泡一样。三毛搞什么鬼？只是咬到铁丝勾破羊肉罢了，又不是吞下去，这样就要我们赔偿五万。如果我们不赔，他就要告我们，简直是勒索。他有验伤报告，说是生锈的铁丝导致口腔发炎，起码两个星期不能上网直播，损失不少。他有一份心理医生的诊断，说他因此产生心理阴影，有进食恐惧症，要我们负责。有这么夸张吗？我才不信！现在怎么办？还能怎么办？先拿钱堵住他的嘴，至少他不在社交媒体上乱讲话，这样 Happy Prince 就很难翻身了。可是他要的是五万块，给他啦，当做是欠他的。我没有那么多钱，怎么可能没有那么多钱？你才刚刚中多多十万呢，我的储蓄户口才不到两千块。开玩笑吧，十万块就这样没了。你扣除装修的费用，你还剩九万多了。阿伦，老实说，到底发生什么事？哎呀，我把那笔钱借给我妈了。你借她干嘛？我妈说，安哥旺福去世过后，他的家族生意出了点问题，资金周转不来，所以我就借他。关你屁事啊！那家族生意你有份吗？他说等渡过难关会把钱还给我。那渡不过呢？你到底有没有问他到底发生什么事了？我不知道，我没问，他也没说。你问都没有问，就随随便把钱借给人家？他是我妈，我相信他。在吗
，我一次过还清了，不要再来骚扰我了。大姐，你真会开玩笑、啊，这笔钱连还利息都不够啊！我才跟你借八亿，现在还你九亿，怎么会不够呢？大姐，你过了整整一个月啊，利息怎么可能只有一亿？你们太过分了！谁过分啊？一声不响就跑掉，你失踪这段时间，我找多少人搜刮你？我总不能让我的人白做工吧？总之钱我已经还了，你们不要再给我麻烦了。喂，来这里干什么？两百块，给我两百块。我不是你的 ATM， 钱给我我就走。我已经给你不少钱了，我不会再被你勒索。什么勒索？这是你欠我的，是你叫我去孔二面充，结果。你去报警捉我，说我一途上来米冲，我只是叫你去吓一下米冲，你居然真的去动手，你还差点砸伤他。不给钱，我就跟米冲跟警察说，整件事情是你主使的。你敢？反正我也没什么损失。是吗？你不要再跟我说花样了，不然我会保证，你会永远失去你儿子的钱物权。这是最后一次，再让我看到你，你一定会后悔的。陈伟俊，没想到这么卑鄙，不止陷害我，还送用 Summer 告 Happy Prince， 现在还找人伤害宇文。不好意思啊，我不知道你在说什么。你还想装蒜？是我妈亲眼看到你把一袋有铁丝的饼丢进垃圾桶。那你怎么证明那袋饼是我的？我可以说你妈是要帮你脱罪，故意栽赃家祸，要我当替死鬼。你太阴险了，我一定要让宇文看清楚你的真面目。那你觉得宇文会相信你吗？无凭无据的，我可以说你是故意要污蔑我。无凭无据。给钱，我就跟米双跟警察说，整件事情是你出使。就算强盗也没有用，我已经把他 save 到云端了。只要宇文看到这个，他就会明白你到底是怎样的一个人。既然你没有回忆，那我没有办法，只好报警。王子乐，我是因为你才会变成这样的。如果你不跟我抢宇文，我是不会走到这个地步的。如果你报警，我这一生就会完蛋了。他们要告你们的事，我是真的不知情。为了表示我是真心想悔改，我会叫他们收手的。只要你把视频删掉，不报警，我现在就马上打给他们。你现在在跟我谈条件吗？我知道错了，请你给我一次机会。好，我给你最后一次机会。可是你要答应我一个条件，不准再伤害别人。好，我发誓。我不会再伤人了。好了，你被你妈骗了。什么？你自己看，这个是我叫我雅家的朋友帮我查的。威哥，你不要笑死我嘞！搬货 laundry 哪里有什么财务危机？你看这些新闻报道就知道啦，邓万福留下好多财产给他儿子哦。可是那笔钱起了作用。阿乐，你不要再天真了好不好？九十千买一间酒店的房都不知道够不够啊！而且这是一个礼拜前的新闻呢。我妈是不会骗我的。你现在快点打电话给你妈，问她到底怎么回事。没有听啊？你看，我就知道她不会听的，因为她怕听了你电话之后，你要回那笔钱。我妈是不会这样的。阿乐啊，现在证据已经摆在你面前了，你妈就是在骗你。我妈是不会骗我。
。白碧秋，你还想躲去哪里？我的钱全部给你了，你还到底还想怎么样？大姐，你听不懂人话，那是利息。我现在要的是本金。我没有钱了。你当我三岁那么好骗呐、啊？你跟了邓万福这么久，那老头子一定留很多遗产给你吧？他一分钱都没有给我。<笑>那我只好去你的板货 laundry 要，再不然去新加坡找你的 Happy Prince。你不要乱来啊！你别想跟我耍花样，明天再不还钱，我保证我亲自送你最后一程，把你砍成十段八段，哪机会有鳄鱼？我求你不要搞 Happy Prince！ 干什么？你还嫌气我不死吗？万福，我知道你进了医院，马上就来看你，我担心你呀、啊。你担心的是我的钱吧？我们在一起半辈子了，名分你不肯给我，公司股份你也不给我，我这把年纪了，哪一天你走了，你要我怎么办？我只不过是为我自己将来打算，这样子有错吗？你跟了我这么多年，原来你要的是我的钱，我总算是看清楚你了。我本来是有留一笔钱给你的，现在我一分钱都不会给你。你怎么可以这样对我？你滚！我不想再见到你，爸。爸，爸，你怎么了？叫他走。朱云，你还是走吧，免得我叫保安打电话给你一直没人听，我很担心。妈，我很想你，你快回来吧。在这里啊！我不来能见得到你吗？ OK boy， 你到底想跟我冷战多久？对不起啊，我需要一点时间想一想，接下来路要怎么走。那我们可以一起商量啊，大不了把 Happy Prince 关了，我们再设立一个新品牌，重新开始。以前为了我喜欢的人，我可以非常努力。可是现在的我累了，我最在乎的人，要么不在我身边，要么不相信我。这样下去有什么意义？那你是想要放弃？面对现实吧，宇文。我什么事情都做不好，你跟我在一起是不会有幸福的。你是什么意思？我相信，你可以找到比我更好的，一个能给你幸福，而你又信任他的。
。子乐，你可以不要这样骂。君，怎么了？我回来再跟你解释。我陪你一起去吧。不用了，我很快就回来了。别谢他。其实是在虹口前，有人刻意将铁丝插进饼里。想想看，他跟我买了二十罐饼，搞不好他已经策划很久了，收到我们的饼后刻意仿冒。还有，现场直播也是他提议的，沙门也是他找来的，他分明就是要让海不拼出错。Happy Prince 害到你这么惨，对他们仁慈，就是对自己残忍。你就不用跟他们讲什么道理了，你就直接告那个王子乐，告到他倾家荡产，永远放不了身。知道了，我从头到尾就是站在你身边的，我一定会帮你整死那个王子乐的。原来是你，你怎么会在这里啊？你真的好虚伪！你表面上那么热心帮子乐，却在背后陷害他。玉文，你听我解释啊，我只是在帮什么讨一个公道。子乐跟我说铁丝是你放的，我既然不相信他，我相信你。你个混蛋，你说我报警啊？原来一开始你就想陷害 Happy Prince， 想陷害子乐，你为什么要那么做？子乐从来都没有伤害过你，我这么做还不是为了你？我有哪一点比不上那个王子乐？如果你选一个条件比我好的人，我会说的心服口服。但不，王子乐哪一点比我好？你选他不选我，我不服气。你也太失望了，我看有病的人是你。有人问，你听我说，听我解释。如果你愿意跟我在一起，我还是以前的伟俊呢。我以前不喜欢你。现在更不可能喜欢你，宇文，宇文妈，妈，你终于回来了，怎么了？对不起，子乐，你的钱全没了。怎么会没了？是不是昂哥旺福的生意又出问题啊？旺福的生意从来没有问题，是我骗你，我一直都在骗你。妈，你被骗我的，到底什么事啊？我之所以回来，是想利用你跟万福拿钱。我叫你去雅加达，是想讨好酒店老板，争取那张合约。我甚至还利用你，告诉万福，你是他的儿子。我就这样一次一次的利用你。不是这样的，我能感受得到
，你对我的好是真心的。不是的，傻孩子，我对你好是利用你，我要的是钱。万福他死了之后，他把财产全部给他儿子。我跟了他十八年，他什么都没有给我。妈，你还有我。子乐，我不是一个好妈妈。我不止这样，我还很烂赌。我欠大耳窿很多很多钱，我不敢跟你说，所以我只能骗你说，万福家族的生意出现危机。我知道你不会见死不救，我拿了你的钱去还给大耳窿，可是没有想到那些大耳窿说话不算话，我真的是走投无路才会骗你，你，对不起，我现在没有钱还你，我也没有脸见你，没关系啊，钱没了可以再赚。对我来说，你比钱更重要，妈。子乐，没有我这个妈妈，你的生活一定会更好的。从现在开始，我们正式脱离母子关系。如果有人找你的话，你就说你不认识我。妈，我不要脱离母子关系啊！那些大耳窿没有人性的，我不想拖累你。我不怕，只要你在我身边，我什么都不怕。你不要再丢下我了，好不好？我只会害死你，你懂不懂？反正我从来没有真心爱你，就当我从来没有出现过。如果你不在乎我，你现在就不会出现在我面前了。因为我想看你最后一眼。在说什么？妈，你跟我回家吧。不管你之前做过什么都没关系，你永远都是我妈。我这种人不值得的，你不要管我了，妈。只想抱着梦想前往。